，女王，为什么要救这个男人？此人杀了护国神蛟，差点害得国宝失守，应该杀了他祭天。护国神蛟是天下第一凶手，本以为史上没人能跟他匹敌，既然这个人能杀神蛟，那么守护宝物的任务只能他来接任了。此人身份不明，还杀了神蛟，怎么能放心把国宝给他看守？朕自有办法。当务之急是为他解掉神蛟的毒。我们可救不了，除非有善于解毒的灵兽愿意放点血出来做解药。灵兽不好找，先去拿点解毒的冰骨来维系一下吧。他的命是我的。再不放开，就别帮我不客气了。云溪小姐，大当家还没醒，您不能走啊！你这么晚了，也不知道小黑脸怎么样了。你们要再拦我，我就……嗯，别吵了，睡个觉都不安稳。老大，别醒啊！那我先走了。我我也回家喝汤了。谢谢你救了我。不用谢，我还有事儿，先走了。你是想回去找你的兔子吗？啊，他怎么知道的？这什么兔子啊？<笑>兔子可是委托你们去找了，怎么会在我这儿呢？那么，这又是什么？啊，呃、啊，实话告诉你，那只兔子受伤了，就在我的房间里面，我要回去救它。至于其他的事儿。我还不想。没事，先救他。他似乎是中了一种深入神识的毒。啊，中毒？怎么可能？可他一直跟我在一起的。我不太懂医术，但中毒症状还是有些了解。这兔子中的不像是寻常的毒，以他的脉象，活不过明天了。什么？那你有办法救他吗？啊，没有。啊，怎么会这样？他可是我好不容易遇到的同伴啊！要不我再给你找一只一模一样的，可以比这只更好看。我不要，我只要小黑脸。我和小黑脸，我什么都不要。对，对不起。啊，对了，我看过一本叫《奇异录》的书。上面说，灵狐的心头血能解百毒，要不我想办法给你抓只灵狐。灵狐的心头血，所以你别哭，我找到灵狐，他就有救了。只能先撒个谎，安慰一下他吧。毕竟灵狐什么的，我见都没见过。书在哪？我想看看。灵狐，与国之宝。据传，灵狐皇族之血，引之即可永生，与国末代皇帝大肆捕捉，已然绝迹。灵狐不仅可永生，还可解毒，只要取其心头血，一命换一命。哼，开什么玩笑？解毒要这么残酷的吗？不是我不想救你，我要回现代。不能在这里倒下，况且大黑脸还在等我呢，所以，对不起。清溪，明明只是只兔子而已，我怎么就害怕的迈不动脚步呢？清溪，啊，对一只兔子有了感情，我怕是第一人吧？仙云雨，对不起。清溪，朕的冰骨竟然能解神蛟的毒，你才刚解毒，不可乱动。清溪，清溪，这是什么？你想去哪儿？你现在可是我的人。且看，孟德对女王无礼。女王，这里是南越国。你为什么要这么做？你杀了我们的护国神蛟，总得要偿还这笔债的。那是意外，我被人陷害了
，不得不这么做，不能再拖了，要快点找到清溪。我管你是被人陷害还是什么，既然你杀我护国神蛟，就得替我看守神物，哪儿都别想逃。哼<笑>，就凭一个小小的南越国就想困住我，区区蛊虫不足。<笑>这叫石灵虫，专治你这种有灵力的人。强行用灵力逼出，只会遭到蛊虫的反噬。清溪，我说，这小姑娘是不是有啥毛病啊？竟然为了兔子殉情，太夸张了吧！哎。啊，呃，不不不不，我不是那个意思。啊。出去，找大夫过来。无论如何，都要把云溪救回来。哦，起义路，难道？啊啊啊啊啊！大大人，找到那群土匪了。在哪儿？在这林子的左前方。不过那里已被另外一支军队包围了。啊，另外一支军队。我死了吗？这是我光。啊啊啊！这里是灵狐岛，快跑！我怎么在这里啊？啊！快跑啊！这边，快！女女儿，快快跑！啊！父、啊、皇、啊，我想起来了，这是我刚穿越过来不久后的情景。灵狐皇族在这里，我们皇族的血就算化为灰烬，也不能落在人类的手里。父皇，可我不能丢下你。傻孩子，你一定要好好传承，把灵狐的血脉延续下去。传承，快在那边！我把全族的灵力都封印在你的体内了，不到万不得已，千万不要解开。啊、我知道了，我是父皇，你别走啊！孩子，好好活着，父皇。原来如此。谁？妈呀、啊！你身上有太多秘密了，还是忘了吧。不，放开我！停！嗯，灵狐。嗯，这是。云溪，你果然是。大当家，不好了！哟，有军队进攻城寨了！传我口令，所有人立即分散逃离。是。醒来就好，不枉他舍民相救。报，城寨空荡荡，没有发现任何一个人。他们刚走没多久，追。我们加快速度，和二当家的人马会合。是。呀，这不是咱们的大当家吗？怎么如此狼狈啊！不好，我劝你还是少说废话，快点跑，不然军队来了，连你也没好下场。此到临头还想吓唬谁呀、啊？老子的人汇报，有两批人马围剿你们，与老子没有关系。或者把你们抓回去，老子还能论功领赏。真要做的这么绝吗？遗嘱说完了吗？啊！发生了什么、啊？哪里爆炸了？这是什么情况？怎、啊、怎么回事？埋在城寨下的火药终于爆炸了，希望能拖住那群人。混蛋，给老子追！王爷，我好热，好冷。灵狐体内似乎有力量冲撞，我得快些解决，不然麻烦大。站住！你们跑不掉的。不行。我得先放下他们。既然避不过，那就打吧
，老师，老师，呃，喂，王一，你终于来接我，我不要。啊、知道你是怎么回事，大当家。林林林狐一族果然厉害。我做了什么？大当家，你要撑住，我来救你。没用的，刚刚被黑山寨的人暗算，我活不长了。你快带着齐鲁。离开，大当家，不要死！那边传来巨大的响声，快去看看！我不能再浪费时间，得赶紧离开这里！完蛋，我快撑不住了！前面有个女的，快把她抓起来！嘿，小妞儿，你们的城寨没了。不如跟着老子回黑山寨，好好伺候老子，保证你吃香喝辣。好好的城寨，说没就没了，我不相信。老子的弟兄亲眼看见一支军队上山，然后城寨就大爆炸。<笑>就是现在！啊啊啊,啊！我的眼睛！臭娘们，别想跑！糟了，脚踝扭到了！所有人听令，杀掉所有山贼！是，你们是谁？嗯呃、对不起，我来晚了。啊，白梦月，他怎么会在这里？还身穿盔甲，他不是一个琴师吗？真实的身份究竟是什么？好累，我要撑不住了。这伤痕，主上，属下截住一支队伍，对方自称是二当家，把他们都关起来，直到问出灵狐的踪迹，搜一遍黑山寨，找不到人就一把火全烧了吧。遵命。我的灵力有限，在黑兔身上逗留一会儿，就被驱回体内。临走时听到城寨出事，清洗还昏迷不醒。如果他被抓住，青衣没了消息，再这么等下去不是办法，必须尽快离开。啊，有办法了！陛下，您把杀黑蛟的男人藏在宫里，怕是给自己惹来麻烦。黑蛟被斩杀，现在外面都乱了，说您是灾星，不如把他推出去祭黑蛟，给全国一个交代。哼，那几个老不死。就是想赶朕下台，没那么容易。朕在位十几年，南越国不也一样富强繁荣？若不是朕用石灵谷牵制着那个人，恐怕朕也会惨遭他的毒手。要是杀了他，才会惹出大麻烦。陛下，那个您软禁的男人说要见您一面，有事要说。看来他是想通了。走，去看看。跟你谈个合作。凭你现在阶下囚的身份，要怎么谈合作？能给朕带来什么？哼，看你长相上佳，朕的皇宫还差为南非。若你以身相许，我或许可以考虑考虑合作。你想做什么？怎么可能？这个缺口怎么会那么整齐？难道说？此前我察觉到这块浮雕有轻微松动，打开一看，挺精彩的。看来这皇宫也并非女王能完全掌控。那些老家伙，居然敢在这间房偷偷安放监听的灵骨、啊！反对你的阴谋家们，可不仅仅只放了只虫子吧？竟然还隐藏有这么多虫子！如此看来。你的身份早已暴露
，恐怕针对你的麻烦也会接踵而至。陈国的陈王，你早知道我的身份，朕以前见过你的画像。况且，能杀死黑蛟的男人，怎么可能是个弱者？说吧，你要怎么和我合作？我知道南越国的长老们早就对女人执政很不爽，加上黑蛟的死，你现在身处困局。你说的没错，但这是南越国的事，与陈国何干？不过，要是你嫁给朕，倒是跟陈国有关系了。让我离开，不然陈国大军兵临城下，你就没有任何谈判的机会。陈王这么快就沉不住气了？朕的南越国兵强马壮，就不怕与陈国一战。倒是你，身陷囹圄，中了石林谷。陈国大军怕是没来到，就得赶回去奔丧。陛下，前线探子回报，东国再一次侵犯我国边境。东，我大概已经猜到是谁搞的。陛下，这男人已经暴露了，必须迅速下决定。国师，现在陈王想和朕一条战线，朕不能出卖盟友。什么？这是陈国的陈王？他为什么会出现在南越国？既然陈国的摄政王出现了，是不是代表他要带兵攻打南越国？嗯、他先杀死黑蛟，毁掉南越国的守护神，又是为战事做准备。黑蛟的死就是对我的陷害。我是被冥晕后带到南越国的。东国太子在我身上下了特制的香，引出了黑蛟。我并不知黑蛟的来历。为了自保，错将他杀了。谁能陷害无所不能的陈王？这话说出来，谁相信？你杀了护国教，这就是事实。要是我死在黑蛟手下，陈国和南越国的战事一触即发，谁得意？你说什么？特制的香，只有南越国的长老才有，加上这堆灵骨，哼哼，想不到有人疯狂到通敌卖国。朕就是太纵容这群老不死的，干起大逆不道的心思。他们这不是想赶朕退位，而是要毁掉南越国。我们的军情机密，也不知已被出卖了多少。朕与你的合作，似乎是目前来说最合适的选择。陛下，说吧，你想怎么合作？放我走。陈国愿意协助南越国保护边境子民安全，就这么简单。朕不会质疑陈王的守信，只是，只要你帮我引出石林谷，并助我恢复灵力，我愿意将灵元留下当人质。倘若我失信，人质随你处置。灵元是陈国的边疆大将，武功非凡，把他带进南越国，怕是引狼入室。我的人早就潜入南越国，想动手，还需等我跟你们谈判吗？朕可以帮你解骨，但你不能就这样离开，除非你答应帮忙寻找南越国宝物。凭什么？朕原本以为是冰谷替你解的毒，但在冰谷退后，朕嗅到了灵狐的气息，因为你的灵力流失，加上黑蛟的重创，分身那时已陷入昏迷。相传，灵狐的心头血结百毒，即便是黑蛟的毒也不在话下。你能醒来，怕是有人付出了巨大代价。这不用你管，马上放我走。被黑蛟守护的宝物，正是源于灵狐一族。宝物在十年前神秘消失，那时真正受到那些老不死的围剿。宝物失窃的事不能外扬，于是，朕找了替代品。所幸黑蛟通灵，帮朕掩饰。如今黑蛟已死，干脆宣称宝物丢失，让你寻回宝物，戴罪立功。只有灵狐才能打开的宝物，相信陈王不会拒绝的。况且你杀了南越国的护国蛟，若不把宝物找回来，怕是连朕也阻止不了两国开战。哼、嗯，别傻了，我不吃威胁，我能帮忙找宝物。但你先给我解开石灵谷，没问题。你做。
做了什么。放心吧，我不但不会害你，还会送你一份礼物。娘，这次你要去哪里啊？娘要去很远的地方，把灵狐一族的宝贝带回来给小雨当礼物。啊，是什么礼物啊？那是世上独一无二的。母亲的失踪，与灵狐一族有关，宝物上或许有线索。嗯、谢天谢地，你终于醒来了。你怎么来了？在南越国，没有真找不到的人。算什么？要不是你用卑鄙下作的手段，怎么可能抓到我？<笑>那你倒是说说，朕使用了什么手段？可恶、啊！可不能让轩辕宇知道我被打包进来，不然脸丢大了。我能感受到石灵谷已经消失，但又有一条骨在我体内，是什么？你干什么啊你？朕按照你的意愿下了一灵骨，它能帮助你恢复灵力，但你要记住，本体需要每天都进食肌肉，维持一个月才能完全恢复。既然你已经答应合作。朕有事先走了，你们慢慢谈吧。哎。陈国多产美男子哟。我还说南越国的女人都好色，是吗？<笑>你们怎么回事啊？我很少见你控制不住自己的情绪。我们什么都没发生。行了，跟你说个事，我和女王结盟，需要你留在南越国。当人质，我留你在南越国是有任务的，调查清楚这碎片上的香是属于谁的。这香气不像我闻过的所有气味，太奇怪了。香味的主人勾结东国人，想利用南越国女王的手除掉我。南越国的叛徒，东国的阴谋，他们的结合对陈国没有好处。我会尽全力把那人找出来。不过在你失踪的时候。朝中传来消息，皇上准备以你的死为借口，筹备国葬，借机铲除异己。哼，终于等不及了，传我命令，立即班师回朝。这次，我不会轻易放过你了，轩辕云。嗯，自从我被白梦月救了后，就一直留在这里。而黑山寨也被白梦月的军队攻占连续五天了。虽然军队都穿着陈国的盔甲，但不知为何，总让我有种奇怪的感觉。喂，听说主上已经找到黑山寨武当家的藏身之处了。嗯、啊？哎，是啊，现在我们的人集结了人马，正准备去把黑山寨的余孽都救出来。把我一直关在房里，外面还安排两个守卫。实在闷死了，等我去看看白木月在搞什么把戏。嗯，谁也别想困住我。哼哼。耶！啊！呜！哎！哎！啊！啊！哎呀！身体还没恢复，行动起来都没以前敏捷了。嗯嗯。啊！嗯，只要跟着这些人。就能找到白木月了吧？你们躲得真不错啊，竟然让我花了不少的功夫。君爷，虽然黑山寨是罪无可恕，但我身后都是些老弱妇幼，还请您放过他们吧。妈妈，我好怕呀！啊、没事的，一定会没事的。妈妈啊回答我，灵狐在哪里？他为什么要找我啊？我不知道什么灵狐，您找错地方了。别装傻，对你没好处。你已经把黑山寨都杀光了一遍，要是真有什么灵狐的话，早就应该找到了。啊！白木月竟把黑山寨的人灭口了，但我为什么一直没听到任何惨叫啊？既然找不到灵狐，你们
，也没有存在的价值。都杀了吧。是。不行，我现在出去就是自投罗网。到底怎么做才能阻止白沐月、啊？什么声音？谁在那里？奇怪，难道是我幻听了吗？主上，小的收到消息，玄元宇未死。你说什么？连黑蛟都杀不死，这轩辕宇还真是天降神兵。他知道的太多。不能让他揭穿我的身份，我要赶回陈国，这里由你负责。小的明白。嗯，白沐月不可能只是情师那么简单，他太狠了、嗯。我不能离开，得待在这诡异的军队里，探出白沐月的真实身份。皇上，百官都到齐了。正在灵堂等候，皇上，灵堂里都是大臣，这样穿会不会太招摇？朕今天开心，就要穿的红红火火。哼，朕就算翻天又怎样？难道还有人敢有怨言吗？以前能管朕的都死了，朕现在还要给他奔丧，好好送他一程。皇上驾到！今天是陈王的忌日，众卿家不必脱离。陈王死就死了，大家也不必担忧。陈国在朕的治理下，只会越来越强大。皇上，恕微臣斗胆一句，陈王虽传出战死的消息，但生要见人，死要见尸。李大人这话。是说皇上弄虚作假的意思吗？好大的胆子！丞相此言差矣。微臣只不过认为陈王倘若未死，对陈国是一大好事。李大人，按照你的意思，陈王能代替朕当着陈国的皇帝？又是轩辕宇的爪牙，他根本就不把朕放在眼里，一定要好好惩治。来人，把李大人请出去。皇上，请听微臣解释啊！把人放下！这声音怎么可能？李大人只是说了句真话，皇上的心胸也未免太狭窄了。陈王竟然回来了！不是说他已经战死了吗？哎呀，今天的祭典真是荒唐！爹，嗯，今天恐怕难收场了。皇上。见本王回来了，是不是很失望啊？不可能，你明明已经已经死了吗？阎王不肯收，本王也是刚从地狱爬回来。不可能，白沐月，难道他骗我了？现在我该怎么办？<笑>既然陈王回来了，那么今天的祭拜不作数，众卿家先回去吧。在诗雨的面前，我可不能丢脸。慢着，不急，好戏才刚开场，这里的人都得留下来看，一个都不能少。王叔，你要算什么账？本王没死就摆灵堂，皇上可真是迫不及待啊！外面不知道的，还以为皇上要立后。皇叔，这都多少年了，你这胡思乱想的毛病，什么时候才能改掉？朕只是听信谗言，被皇叔逝世的消息吓得六神无主了，才来不及再派人核实而已。奴才今天什么日子，敢给朕挑了件大红外袍，拉下去砍了！皇上饶命啊！皇上，把锅都甩了，以为我是傻，看不出来吗？朕替皇叔处罚那些不长眼的，满意吗？王爷，您能回来是喜事，但怎么说，您也是为国受伤。既然如此，不如好好养伤，把领兵打仗的苦差让给其他将军。诗雨真懂事，当上。好，太妙了，把朕的心里话都说出来了。皇叔，你别以为侄子好欺负，这天下是朕的，朕不给，你抢不到。哼，哼哼哼。
哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！上去看看，本王能不能？什么？住手！李二，你敢弑君？你莫不是忘了，你现在的东西是谁施舍给你的？皇上，别动手！今日刺客闯入宫内，欲要行刺。幸得燕丞相之女薄命相救，来人，奖赏燕姑娘一只千年人参，回去补补身子。好你个薛云雨，若不是师雨冲上来，薛云雨就会对朕下死手。哼，玉儿，你别吓爹爹啊！爹，女儿没事，能保护皇上是女儿的福分。今日之事，众目睽睽，陈王即便能指鹿为马。也嚣张不了多长时间。这陈王未免太过狂妄，居然敢这样公然不把朕放在眼里。总有一天，朕会把他拉下来，为你报仇。今天可真是块照妖镜，谁是谁非，都看出来了。李大人是个人才，能说为己用。嗯，还有，燕师与党禁绝不简单，要留意他们的后续动作。收到。属下会安排好。最近一段时间，轩辕云应该也不敢乱来，我可以去找你了，清溪。驾，驾。嗯。我必须赶回陈国，但清溪不能跟着我回去。他是从陈王府偷跑的，倘若让轩辕云见到他，再想得到他就难了。驾，驾。嗯，这老子热死人了，真想脱掉。白梦月应该赶着回城国了，究竟发生了什么事？白梦月是宫里的琴师，或许是赶着回去喝轩辕雨的喜酒。不行，我跟他之间已经过去了，不能再惦记着。世界上多的是男人。喂，哇，小黑脸，你终于醒了！我以为你要死翘翘了。哦，真不想离开。够了！你什么时候变得这么粘人了？你在山寨的时候无缘无故中了剧毒，然后就一直昏迷，吓死我了。那。我是怎么解毒的、嗯？不能让小黑脸知道是我的心头血，不然他会内疚的。就大当家让人熬了山草药，你喝下就好了。傻丫头，要不是南越国女王跟我说了，你真的要瞒着我吗？呃，呃谢谢你，谢谢你为我做出的牺牲。等再次相遇，我一定不会放开你。<笑>你什么时候变得这么煽情啊？嗯，快走，我很热。你真的很破坏气氛啊！你说我在山寨一直昏迷，那现在我为什么又在马车里？嗯，山寨被灭了，大当家也死了。临死之前，他把这本书交给了我，我跟上了白木月的车队，现在是去北国的途中。他没对你怎么样吧？世界上还没有能困住我的地方，他没对我怎样，我是故意跟着他的。嗯，我觉得他很可疑，想看看他究竟是何方神圣。前任国相妖梦曾拜师一位北国的隐士高人，而且他对南越国的宝物非常熟悉。那我倒要看看这高人藏在北国什么地方。卖包子喽！新鲜出炉，正热嘞！鲜榨豆汁儿，干净又卫生喽！<笑>快来啊，快来啊！<笑>哇，北国的风光真好，这次我得要好好玩个够本儿、啊。谁在偷袭我？竟然在雪球里藏有石头！嘿嘿。臭小子，你知不知道雪球里有小石块，人人是很危险的？你小子，跟你没完！<笑>你给我过来，当家好好教你什么是礼义廉耻。略略略
，想教训我，先去问问我的名号吧。啊，姑娘，这是莫大人家的少爷，平时调皮的很，也就别和他计较了。不，扔你就扔你，我喜欢，怎么着？呃，臭小子，杀了你！你又开始作妖了，回去得重罚。啊，堂哥饶命啊！原来是莫大哥的亲戚啊，我都差点要动手帮你管教管教了。没想到会在这里遇到清溪姑娘，要是公主知道你来了，肯定会很高兴。刚刚堂弟冒犯了，我替他道歉。自从上次分别以后，我就很想念阿轩。反正我在北国也会待一段时间，一定要和他见个面。没道歉就算了，这熊孩子太好动。我建议就罚他抄一百遍《弟子规》吧。哦，这个主意不错，回去我一定会好好监管他的。姑娘，我们不能停留太久，早点进城吧。行了，我们走吧。今晚见。姑娘，这次来北国是有正事要办，希望你能谨慎一些，不相关的人就不要联系了，就像在黑风寨里好好待着。别做些节外生枝的事。啊，嗯，我知道了。别怕，刚刚清溪在发抖。黑风寨究竟发生了什么事，会让他害怕？白木月把黑风寨屠杀了个满门，太恐怖了。我们要小心一点。那你为什么还要跟着他们？太危险了。我想搞清楚白木月的真实身份。他以秦师的身份留在陈国皇宫，却完全不像一个秦师，反而充满了杀戮果敢的气势。嗯、倘若是个野心家，就怕会祸害到他。原来他是为了我才留下来，他一直惦记着为我着想。哼，区区一个东国太子，居心叵测，我倒要看看你打算在北国掀起什么风浪。大人，属下已经派人将清溪姑娘带来了。嗯，切记要避开与她同行的人。最近北国暗涌不断，要随时提高警惕。哼，他终于来了。你今晚把我叫来是有什么大事吗？我带了一个人来见你。你不会是想带个小三来，然后告诉我以后三个人要和平共处吧？你脑子里面都是些什么乱七八糟的事儿？回头我得把那些话本给扔了。莫大人，人来了，让他进来吧。<笑>我的乖乖，清溪，你居然来了！北条轩，你你给我起来呀，好难受！哎呀，你这家伙是不是又中了？你，不好意思啊，我看见你。实在控制不住自己，没事啊，你别太拘谨了。你俩都好久没有见面了，就好好的聚一聚吧。我现在就让人上菜。<笑>我刚从客栈知道你即将大婚，恭喜啊！墨鱼简直就是忠犬本尊。哦，我之前差人给你寄了信，你没收到吗？嗯，什么信？啊，呃、惨了，之前北国送来的信都留在陈王府。我都忘记了，我提前给你写了一封信，让人送到了陈国的陈王府。薰玉不会正在来的路上了吧？完蛋了，我要跟他见面吗？发生了什么事啊？坐下跟我说说吧。轩辕羽要成亲了，陈王府马上就要有女主人了，我还留下去做什么？我也多么的希望，陈王府能有一个自己的位置。可是，我回不去了。哎，此处不留人，自有留人处。你，你这是打算一个人回去吗？这太难了。回去？回去哪里？我原本也有想过带你一起，但现在你已经找到自己的幸福，就别走了。清溪，我们连怎么来的也不知道，别提回去的办法。万一出错，你被时空绞碎，那太危险了。清溪和北唐轩不是只有在陈国才有交集吗？莫非他们以前见过面？
他们口中的时空究竟是什么？清溪，你到底还有多少秘密？清溪，我觉得陈王的婚事要告吹了。啊，发生什么事了？我离开的时候，明明还听闻陈王府里即将有大喜事啊！应该是你走了不久后，陈王带兵出战，受重伤了。我、啊、现在呢？大黑脸他没事吧？据我的父王说，陈国设了灵堂，还颁布告示，全国默哀。大黑女怎么会？明明我还没有，他死了，那我怎么办？哼，我班师回朝的消息闹得沸沸扬扬。就不信北国收不到一点风声，竟然对清溪撒谎，究竟有什么局限？不过清溪为了我这么伤心，其实他心里一直是有我的。清溪，你还好吗？抱歉，我失态了。我现在有些不舒服，想先回去休息一下，明天再来找你吧。清溪，对不起，是我不好。你先回去休息吧，我明天在逍遥楼等你。清溪姑娘，我让人送你离开吧。好的，劳烦莫雨大哥了。姑娘，请。谢谢。萱萱，刚刚你们的话我都听见了。明明陈王没死，为什么不对清溪姑娘直言？我只是说陈国告示默哀，可没有直接说陈王死了，不算撒谎。当局者迷，要是不下点猛药。那傻丫头是不会直视自己的真实心意的，我希望能推她一把。小黑脸，你说，轩辕宇怎么就死了呢？我走的时候，他明明还好好的，我连他最后一面都见不着，真没用。若是知道他有这般下场。我绝对不会离开陈王府的。哦，哎，清溪，别自责，这事与你没关系。要是我能抱住他，告诉他我没事就好了。陈王是陈国的战神，他不会被打倒的，<笑>你要相信他才行。<笑>小黑脸，萱萱不会骗我的，她是北国的公主，怎么会收到假消息呢？哎呀，就算直接告诉清溪，我原身没事儿，他也不会相信。这要怎么安慰才好？主上不在，是不是陈国发生大事了？是啊，陈王没事，班师回朝了，所以主上才着急回去。啊！原来白梦月急忙离开，是因为轩辕宇回朝。轩辕宇没死，那真是太好了。哼，轩轩的消息也太滞后了。我明天得给他更新一下。他没事，我就安心了。别伤心啦，我想轩辕宇不会那么容易死的，因为他有必须要守护好的人，那就是你。我前几天收到家里的信，东国不太平稳，二皇子出事，皇宫动荡，希望主上可以尽快回宫主持大局吧。你们两个聊什么聊？别再让我听到你们嚼舌根，不然重罚！是是，属下领命，再也不敢了。主上就怕清溪姑娘借机逃跑，才让我急着赶回来。哎，也不知道这些碎嘴的家伙都让清溪姑娘知道了多少事。我之前以为白梦月顶多是轩辕云的爪牙，没想到他居然与东国有紧密联系。嗯，他为什么想要抓灵狐？哼，还能有什么？他满心都是权力斗争，哼！为了权力不惜牺牲无辜的人，这样的君王能治理好国家吗？算了，还是不想了。嗯，早点睡吧，明天我还要和萱萱一起出门呢。嗯，哎，傻丫头，你能一辈子快快乐乐，我就很满足了。我很快就来找你，到时候别想着时空了，我不会让你走的。让开！抱歉，恕难从命。
，一大清早的这么热闹吗？不过这声音好熟悉啊，我去看看。哼，本公主是来找清溪的，你们还挺大胆，竟敢拦我！公主，小人不敢，只是这属于私人别院，恐怕不太方便让您进来。怕不是因为里面藏着让人见不得光的事，害怕本公主发现吧？莫影昨天也查不出这院的主人是谁，这里面一定有问题。主上的安排一向低调，千万不能让北国公主打草惊蛇。啊，清溪姑娘出来了！啊，萱萱，我刚想出去找你，你就来了。我们这算心有灵犀了吧？清溪，我们走吧。今天带你去吃遍皇都的大街小巷。好。目前还不能让萱萱知道白沐月的事，我得先保密。我听莫雨说，昨天你被这群人带进北国，而且态度还不怎么好，所以我今天故意过来帮你出出气。啊。嗯你错了，我是自愿跟着他们的。之前我游历时被山贼追杀，幸亏他们救了我。哦、那幸好他们出手相救，不然你就死无葬身之地了。嗯嗯，你啥都没准备就到处跑，就没想想后果啊？要是你真出事了，那我不就很孤独寂寞吗？嗯，虽然我不太喜欢北唐轩整天黏着清溪，但他说的这话也算是有道理。好啦好啦，我也不是单独一个人啊，还有小黑脸陪着我呢。就这，一只黑兔子能干什么？嗯、老子很厉害的。嗯，况且你不是还有墨雨大哥吗？他怎么可能让你孤单一个人呢？嗯，啊，看，那不是墨图吗？嗯，快看，那个老家伙还在这儿，<笑>真的还在。哈哈哈哈哈！莫少，我这里有些馒头，不如赏他几个。哦，原来这熊孩子叫做墨图啊！哎，我靠，他又在欺负别人了。嘿，老乞丐，本少爷请你吃馒头，快捡起来吃啊、哦！<笑><笑>墨图，你居然敢欺负老人，看我不好好收拾你！呃，不关我们的事，喂、呃，快跑！呃。这两个怂货，公公主饶命，我再也不敢了。<笑>这熊孩子整天说不敢不敢的，其实根本就没听进去，过一会儿就全忘光了。闭嘴，女人！我一看见你就倒霉。<笑>秋夕是我的朋友，也是你的长辈，态度给我放尊重点。走，我看啊，你就是玩性难改，抄书治不了。就去庙里斋戒沐浴一个月，收心养性。别啊，庙里无聊透顶，别说一个月，一天我也待不下去。好嫂嫂，放过我吧。把他带回墨家吧，把刚刚的事跟墨鱼好好说说。领命。啊啊,啊！不要啊！哦、啊，老人家，你还好吗？我没事儿，不需要你管。哎呦，这馒头多好啊！又可以省下好几顿饭钱。哎呀，可惜那些小鬼头扔少了。这不就摆明就狠狠用钱砸死我的样子吗？嗯、呃，我看我们就是多管闲事了。老、啊、艾，这不是平常人该有的反应速度。他太可疑了，我得看看他究竟是什么身份。清溪，那边有家甜品很好吃，我们过去吧。哎，那不错，<笑>快走快走，就是现在。这气息很奇异，但又有些熟悉。我在哪里闻过？他这是要去哪里？这个破庙，看样子这里就是他歇脚地点了。小兔子，干了我一路累了吧？如今来心情、啊。他什么时候知道我跟踪他的？明明我收起了气息，现在只是普通的兔子。今天我的运气真好，不仅有馒头，还有兔肉，太爽了！糟了，他想把我给吃了。气息是从里面传来的，至少要看看里边究竟是……啊啊
，这怎么可能？这里怎么会有灵狐的雕像？啊！我身上的灵力被吸走了。啊、糟了，他好像要把我的灵力吸干。这,这老乞丐究竟是什么人？这雕像为什么会有吸附灵力的能力？本来黑兔身体里的灵力只是我的一部分，他若再被吸掉，铁定撑不下去。嘿嘿嘿嘿，小兔子，你乖乖等着成为我的饱餐吧！臭乞丐，给我滚出来！怎么又是你？我不就拿你几个肉包吗？就追了我几条街。好机会，我撤！那法坛吸收灵力的速度太快。差一点我就折在这儿了。这老乞丐不简单，他供奉的灵狐与清溪相似，怕是会对清溪产生威胁。但是以我的分身灵力，根本不足以抵抗。启禀皇上，白木月求见。让他滚进来。皇上，这次是臣的失误。碎！你的失误，害朕在百官面前丢尽脸面。真是废物！臣亲眼看着他被黑胶咬伤，命在旦夕。朕就是太相信了。什么黑胶，什么被咬死，结果呢？我的命运还不是完好无缺的回来了？是，南越国的女王救了他。南越国一直与世无争，存在感低，朕倒是把他给忽略了。起来吧。南越国坏朕的计划，朕铁定不会放过他。日后得找机会报复。哼，若不是你还有点价值，朕立马就要你死。谢主隆恩，我一定会再找机会除掉轩辕羽。还有你，秦师是个聪明人，知道该依附谁。轩辕羽能吃瘪，也就证明了你的能耐。朕很期待你的第二次出手。朕累了，回去吧。那臣就不打扰皇上休息，先退下。哟，我们的太子殿下怎么浑身伤痕呢？严诗雨，您是陈国未来的皇后，肆意出入男人的寝室，合适吗？守规矩是做不了大事的。我们是盟友，你的大小事务都与我息息相关。这些话，还是留着。说给轩辕云听吧。皇上的脾气真是坏透了、啊，把你打成这样，如此俊俏的脸蛋被毁了，也不知道拿什么来吸引清溪。你挨了轩辕雨一剑，也一样留下伤疤。哼，我身上的伤，可不会白白承受。我会在北国送他一份大礼，让轩辕雨后悔莫及。王爷，白木月回来了，宫里有什么变动吗？皇上把气都撒在白木月身上，把他狠揍了一顿。哼，意料之中，堂堂东国太子，混得可真够窝囊的。我还看到燕诗雨走进白木月的院子，而且许久未出。真是一场好戏，果然是燕丞相教出的好女儿。轩辕云怎么也想不到，他最爱的女。会去关心刚被他拳打脚踢的秦师。我猜，轩辕云还不知道白木月的真正身份，不然按他的自负，早就把人给砍了。燕诗雨太过贪恋权势，为白木月掩饰，无非是要给自己寻条后路。现在看来，他对轩辕云信心不足，似乎有成为东国太子妃的意向。他的苦肉计还是挺成功的，起码我差点被他骗了，以为。他有多爱轩辕云？这两人的事，要是捅到轩辕云面前，我那被人诓骗的好侄子，究竟会是什么样的表情？燕诗雨是陈国人，却与东国太子纠缠不清，他这是叛国行为。王爷，李大人打了。王爷，您让我打点的事都办妥了。本王几日后出使北国，庆贺北唐轩的大婚，很多事都不能面面俱到。你现在担任大理寺要职，朝堂上有什么事，切记尽快与我汇报。属下很是感谢王爷的提拔，一定竭尽所能协助王爷。全国内部暂时回归平静
，王帝和燕丞相也不敢轻举妄动，障碍扫开了，该到我带你回来的时候了，请息。主上，陈王准备前往北国，要参加北国公主的大婚。他刚回陈国没多久，不坐镇朝廷，反而出使北国。永业，你那边呢？有什么消息吗？计划照常进行，只是。北国公主把清溪姑娘带走了，一路上明明都很低调了，清溪怎么会遇到北唐轩的？罢了，我想想也知道，肯定是清溪乱跑。啊，永业对失责的人做出处罚，北国公主也没有继续刁难他们。北唐轩想查也查不出什么，目前我们最棘手的是轩辕宇，他就是只狐狸。总能嗅出我的蛛丝马迹。达旦是北国最大的矿主，只要和他搭上线，我们就有庞大的财力支持。所以，我和他的谈判不可有任何纰漏。而且，轩辕宇已经识破我的身份，上次陷害的事，他绝对不会轻易放过。传我命令，北国那边必须得做好保密工作，不能透露任何风声，即便是尊贵的公主，一样铲除。我有洁癖，以后别随随便便让无关重要的人进来。我先葬。是。谁在？白母月，你真没用，给你机会杀轩辕宇，却让他把黑蛟灭了。少年，我以为你们的护国神兽有多厉害，实际就是个中看不中用的货。黑蛟应该由我来杀死的。现在你把计划都破坏掉了，一切都要重新部署。你快把这瓶身里的蛊下在轩辕云身上，这一次你再失手，可不是面对我的暗器了，呵呵呵，而是承受主人的古镇折磨。轩辕云就是个废物，怎么可能失手？你就乖乖看好戏吧。嗯。跟着轩轩来到北国皇宫也有几十天了，也不知道白木月的小院什么情况。想着他白木月的底，现在倒是没了一回事。反正我现在也是无聊，不如出宫看看吧。嗯，小黑脸也不知道跑到哪里，只能我一个人出宫玩了。那我有手令的，帮我出去吧。好嘞，你慢走。啊。两个怎么还跟着我？嗯，两位大哥，我这出去一会儿很快回来，你们就不用跟着了。抱歉，我们是奉了公主之命保护清溪姑娘，寸步不离。嗯，我要去暗访啊！那两个侍卫跟着我也太张扬了，不行，我得支开他们。嗯，轩轩，你怎么也出来了？参见公主殿下。呃，公主呢？哈哈，傻子，人都走了。嗯，完蛋了，这里是哪里啊？嗯，在宫墙外种了一片诡异的树林，这皇帝是怎么想的？按照电视剧的套路，这是不是准备将会出现黑衣人了？哎，呸呸呸！我这乌鸦嘴，好多不说尽说坏的。什、啊、么？这些人是？哈哈，哎，老子等的够久的，终于从宫里出来了。你们是谁？等我干嘛？大概有十几个人，看起来武功都不弱。早知道我不甩掉那两个侍卫了。少废话，拿命来！啊，不是说反派动手前都说一大堆话吗？怎么说动手就动手？你不对劲儿！我得快点回到皇宫门口。别白费力气了。什么？竟然这么快？少说！这粉末有毒。我总得死得明白点吧。你们是什么人？既然如此，我就成全你。有人花了重金雇我们暗阁的人，要买你的命。暗阁？雇你们的人是谁？怎么知道是谁？就下地狱，阎王爷！去死我！我还年轻，阎王不收我。这粉肯定有毒，希望我能撑到我离开这。能撑到现在。我真的想开
，老大，老大，你没事吧？反正情龙逝得很快，速战速决。你已经乏力了吧？看你能坚持多久！该死的，要是能变回龙国，我就能跑得更快。但要是被外人知道我的身份，就会招惹更大的麻烦。出口！快速报仇，不能让他离开！完蛋了，卢星要发作了。难道我今天就交代在这里了？嘿嘿，你倒是继续跑啊！是，走、啊。暗格行事，卖个面子，别掺和。想杀我的女人，找死！这狗娘！啊！大黑脸，太好了，我居然还能见到你。清溪，人活捉，我要知道是谁雇佣暗格追杀清溪。是。清溪，发生什么事了？我才离开了半天，清溪就中毒了。是谁这么大的胆子，敢在皇宫附近行刺？幸亏陈王出手，刺客已经被捉住了。钱太医已经为清溪姑娘诊治，别担心，她很快就会醒来。都是你的错，不然清溪也不会离开陈国去流浪。轩轩，冷静点，清溪姑娘遇刺，陈王更难受。方才考文刺客才知道，幕后主使一直很神秘，他们也不知道对方的身份。幕后主使是陈国重要人物。公主说的没错，是我害了清溪。清溪姑娘无皮外伤，重伤在体内，她中了无解之毒，会一直昏迷不醒，最后油尽灯枯，在梦中死去。庸<笑>医，别危言耸听，本王只要听到，他能醒来。王王爷，请息怒，老夫尽力了。<笑>一个有用的人都没有。我要带他回陈国，不可以呀、啊！这位姑娘身中剧毒，倘若再加上舟车劳顿，只会加重她的病情啊！你是不是疯了？外面冰天雪地的，是要把清溪熬死吗？我绝对不会让你带走清溪，只要你敢发疯，我就下令把你抓起来！你敢挡我？挡你又怎么样？倘若清溪死了，我要你陪葬！今天谁也不能把清溪带走。既然如此，那就别怪我不客气。我今天就是要带他走，谁敢拦？怎么办？要杀吗？他可是陈王啊！我也不知道，不会有事吧？轩辕宇，你冷静一点。难道你们不觉得清溪遇袭就发生在这个节骨点上很奇怪吗？分明就是冲着北国和陈国的关系来的。轩轩，你也知道。清溪对他来说很重要，就怕他出事，不仅是想打击轩辕宇，更是想激怒他攻打北国，两国交战，借北国之手除掉他。大道理我都明白，但我绝对不能让清溪再受波折。钱太医，清溪的毒真的没法解吗？呃呃，启禀公主，这是江湖的毒，目前太医院还没有收录到解药偏方。或者可以用续命丸吊着，然后到民间寻找一线生机。哼，庸医，秦溪是在北国皇宫附近遇袭的，可见北国的防护不堪一击。既然是纸糊的防护，谁能拦得住我？混账！你这不叫爱他，是要害死他。如果清溪死了，我会一起去陪他。所以。挡我者，死。这里是哪里？我是死了吗？嗯嗯，你醒了。王爷爷，你被大火的浓烟呛到喉咙，所以说不出话来。不用担心，我已经给你服用了花蜜，很快能恢复正常。这记忆片段是怎么回事？他不是偷袭了老灵狐的吗？
天底下只有最好的东西才配得上我儿子。我想好了，你既然无家可归了，以后就陪着我儿子吧。啊，我，啊，你问我家儿子是谁？我家儿子是未来的天子。啊，我倒是想问问你，为什么能预先知道消息，跑来皇宫自荐？莫非？你与下毒之人是同伙，老道是我能预测未来，我还知道里面的小姑娘在不久前许过心头血，大病一场。到底是谁？老先生不妨说出救治办法。如果救人成功，本公主会有黄金赏赐以作报酬。黄金？我就是个老道士。解毒依靠法阵，简单来讲，我就是用法阵比出毒素。<笑>这是我收藏多年的法宝，有它必然可以唤醒这位小姑娘。我，儿子，啊，这是，啊啊，这是。过去的记忆吗？我的头！啊啊！这里是……这就是你的未来，就在不久的未来，这将会发生在你的身上。只有听我的话。啊、这是什么？才能避开这样的未来。这是在搞什么鬼啊？啊，停了吗？到底怎么回事？啊？少主啊，我找你找的好苦啊！啊，什么东西？嗯，太好了，少主还活着。喂，放开我！你到底是谁啊？啊，少主，难道你已经忘了我吗？我是一只侍奉灵狐一族的牧师啊！少主，你怎么能把我忘了啊？等等，少主，灵狐一族被人屠灭殆尽，你不可能逃出来的。你到底是谁？我当时受老族长所托，离开领地制作这木牌，这才幸运逃过一劫。少主一看便知。这的确是灵狐族的图文，但是，但是我不是灵狐原主啊！就算知道是灵狐一族的图文，也……啊啊啊！少主，你怎么了？少主，我，我这是……这股悲伤的感情，莫非是原主灵魂的反应？难道他说的都是真的？少主，老臣是靠着这木牌的力量，感应到了你的心头血，才知道你有危险的。全靠他，我才能在茫茫人海中找到你。请让我跟随你，保护灵狐一族最后的血脉。啊！但是，他这么忠心耿耿，如果他知道我不是原主的话，风，啊、这这又是怎么了？少主，小心，在外界有人要对你不利，我会在你。牧师，这到底是、啊、怎么回事、啊？清溪，你怎么了？清溪，安静。什么？都退后！可恶，我居然这么大意！哎，三，什么人？抱歉了，臣王陛下，灵狐我就带走了。别想逃！陛下，到底是谁，居然敢闯北国皇宫抢人，而且还知道清溪的身份？
，真不愧是人称战神的陈王，在这种情况下，还能以内力震退米叶，但你又能支持多久了呢？我的宝贝，我的宝贝啊,啊！就是你，你还我宝贝，黄金我不要了，还我宝贝！喂，放肆！我什么都不要，只要我的宝贝！你姐，快放手！你知道他是谁吗？哼，正合我意。这场闹剧，我可不奉陪了。刚才那是。薛云雨呢？你在看哪里？就凭现在的你，可还杀不了我，是吗？我的目的已经达到了。什么？少把我看扁了，狂贼！是，糟了，被看到了。林沐月，我见了清溪姑娘。清溪，机会。你你你这家伙，想抢我了！糟了，卑鄙的家伙，少废话，给我，放开清溪！现在的你，有资格说这种话吗？我可没兴趣对一个命不久矣的人出手。告辞了。陈王殿下，慢着，清溪，可恶！想不到他居然还能保存这样的实力，但只要离开北国，回到东国国境，就是我的天下了。快追呀、啊！一个大活人侵入皇宫，你们居然都没人发觉吗？是，公主殿下息怒。陈王殿下，你没事吧？<笑>我没事，你们也不必追了。白沐月是东国太子，他最后肯定是要回东国去的。西，等等，不要走，不要离开我，清溪。是谁？我不会走的，我就在这里啊！我，你明明已经离开了我的身边。我答应你，我一定会回去的。你一定要等我。先，哦，啊，啊，什么情况？我做噩梦了吗？我这是睡了多久啊？他醒了，快去通知殿下。是。谁？这，这是哪里啊？我，我不会是穿越了吧？冷静，我要冷静。清溪，你醒了吗？啊！太好了，你已经昏睡五天了，再不醒来，我可真不知道应该怎么办了。哇，这是什么穿越开局啊？还给我配这么个大帅哥！啊、uh, ！我来验收一下。呃，清溪。哇，这皮肤好成这样，亲起来会不会有润唇的效果啊？哦、uh, ，嗯，等等，你怎么知道我的名字？这个梦这么真实的吗？那容貌是不是也……你不记得我了吗？呃啊。我可能失忆了，啊，你先等等，先不要跟我说话，我想看看自己的脸。嗯，啊，有了镜子，拜托，既然给我配帅哥了，那再送我一张宇宙无敌大美脸吧。再不济，起码也不要比原来的我丑。啊，小心！啊不，还好赶上。怎么回事？
这里已经三天了，除了得知原生重病一场外，没有其他任何线索。嗯，也不知道爸妈他们发现我失踪了没，而且我还变成了这个样子。嗯，啊，晴溪，在发什么呆呢？是哪里不舒服吗？嗯，不，没有。啊，这个香味是。啊啊！鸡腿、哎，快吃吧！你不是最喜欢吃鸡腿吗？吃饱了才有力气想办法变回人形啊！啊啊！对啊，刚醒过来的时候，我确实是人形，为什么会？我猜测，你只是暂时不熟悉自己的灵力，才会这样。嗯。等过一段时间，你的状态恢复了，自然就能变回来了。嗯也对，反正穿都穿了，肯定有办法变回人形的。嗯，哎，先吃饱了再说。嗯嗯嗯，殿下，嗯，殿下，请。嗯嗯嗯嗯，喂，啊，听好了，那边的那个，虽然我现在是蜘蛛。虽然我现在修为不高，但我一眼就知道你就是只花妖，假借服饰吸人精气，真以为没人能发现吗？要不是你做的太过分，我本来也懒得拆穿你。想被赶出去的话，就别再碰他。OK？ 嗯、no. oh, ，OK。呃，不，不是这样的。奴奴婢只是仰慕殿下，一时忘情才。我知道。你先退下吧。是，殿下。他并非人类，我早已知晓。但如今，你已是我未婚妻，以后不再招侍女便是。啊？什么？你说你失忆了，不过这没关系，我们慢慢来。毕竟我有一辈子的时间可以等你。啊！原来他是我的未婚夫啊！哎<笑>。这么专情，这么温柔，我真是赚到了耶！你就安心休养，不用着急。至于记忆的事情，我也会让太医想办法